Nanu, was ist das denn? Wir sind hier nicht in unserem Campervan offensichtlich und wir sind auch nicht auf dem Weg nach Spanien, wie wir es ursprünglich angekündigt hatten, sondern wir sind hier an einem Flughafen und fliegen nach Südafrika. Überraschung, Überraschung, Südafrika. Da werden wir die nächsten Wochen verbringen und da nehmen wir euch auch mit hin und äh, zeigen euch das so ein bisschen, äh, wie wir das erleben. Ähm, wie es überhaupt zu dieser Veränderung gekommen ist, dass wir jetzt nach Südafrika fliegen, das erklären wir euch gleich in Ruhe. Jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir in den Flieger kommen. Intro ab. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Oder hier. Eigentlich berichten wir in unseren Videos von unseren Reisen mit dem Campervan. Die letzten anderthalb Jahre sind wir mit unserem Kastenwagen kreuz und quer durch Europa gereist. Davor auf dem Landweg über die alte Seidenstraße von Deutschland über Zentralasien bis nach Thailand gefahren. Und jetzt, nach 31 Monaten vollzeit Vanlife, lassen wir unseren Camper zum ersten Mal stehen und fliegen nach Südafrika. Im heutigen Video sehen wir zwar noch nicht die Big Five, kriegen aber schon einmal ein paar Pinguine vor die Linse, genießen ein traumhaftes 360-Grad-Panorama über den Dächern von Kapstadt und bestaunen den faszinierenden Tafelberg. Zuallererst haben wir aber mit einer turbulenten Anreise zu kämpfen. Los geht's! Jetzt also Südafrika. Wir sind super gespannt, aber die Reise hat schon ganz anders angefangen als geplant. Wir sind hier in Frankfurt am Flughafen und eigentlich äh, wären wir jetzt schon auf dem Weg von Düsseldorf nach Istanbul in der Luft. Das aber, hat nicht so geklappt. Nee, das hat so gar nicht äh, geklappt. Was da passiert ist, äh, wir nehmen euch mal mit zu heute Vormittag. Ja, geil. Wir sitzen hier gerade und trinken letzten Kaffee, bevor wir uns auf den Weg zum Flughafen machen wollten. Und jetzt sind hier gerade vier E-Mails eingetrudelt von Turkish Airlines, dass unser Flug gecancelt wurde. Und tatsächlich scheinen alle Flüge nach und von Istanbul gecancelt worden zu sein, weil es da wohl super stark schneit. Ja, jetzt wissen wir erstmal nicht, was wir machen sollen, weil also die, die, deren Hotlines sind natürlich jetzt alle super überlastet, da erreicht man niemanden. Auf der Website wird uns, also kann man theoretisch umbuchen, klicken, aber da wird uns kein Flug, äh, ja kein Alternativer natürlich äh, für heute angezeigt. Für morgen nur einer, der 43 Stunden geht mit mehreren Umstiegen. Äh, und für übermorgen gäbe es einen, aber den können wir nicht buchen, weil da irgendwie steht, das geht nur innerhalb von 24 Stunden. Ja, das ist erstmal ziemlich scheiße. Und die gleiche Frage ist natürlich... Wir haben Mietwagen gebucht, was machen wir mit dem Mietwagen? Wir haben eine Unterkunft gebucht, wie läuft das? Äh, vor allem, wir haben natürlich einen PCR-Test machen müssen für die Einreise. Der ist dann halt im Zweifel morgen nicht mehr gültig. Das fängt richtig gut an. Na? Wie geht's dir? War schon mal besser. War schon mal besser. Ja, da haben wir jetzt eine Lösung gefunden. Was ich machen hoffe. wir jetzt? Ja. Wir fahren nach Frankfurt. Ja, wir fahren mit dem Zug nach Frankfurt und fliegen dann äh, mit Lufthansa und im Umstieg in Johannesburg. Das war die, ich sage jetzt mal, preisleistungsmäßig sinnvollste Alternative. Zahlen jetzt ja, 500 Euro mehr, muss man dann auch sagen. Ähm, aber äh, den, den Flug von Turkish, den sollten wir erstattet bekommen können, dann jetzt, äh, hoffentlich. Aber. Ja, Alternative wäre eben anderer Tag, neuer PCR-Test, äh, Fragezeichen hinter Mietwagen und Unterkunft. Und jetzt kommen wir nur und zwei... Fragezeichen, ob dann überhaupt das Schnee kam. Ah ja, genau, ob das, ob das überhaupt klappt. Ja. Ähm, und ja, jetzt kommen wir nur zwei Stunden später in Kapstadt an, als ursprünglich geplant. Und ja, hoffen wir mal, dass das klappt. Drückt uns die Daumen. Mhm. Der Zug, der uns hier nach Frankfurt äh, gebracht hat, ist eine Stunde 25 Minuten vor Abflug hier am Flughafen angekommen. Das war eine knappe Nummer mit Gepäckabgabe, Sicherheitscheck und Co. Das war sportlich. Äh, das war sportlich, aber was uns ja, den Arsch gerettet hat, ist, dass 
hier Wie sehr, sehr ist. wenig los ist. Das heißt, wir konnten überall super schnell durchmarschieren. Und ja, jetzt haben wir noch ein paar Minuten, bis wir einsteigen müssen. Mhm. Wir haben es geschafft und los geht's! Wir sind angekommen in Kapstadt und im Gegensatz zu gestern Morgen und Vormittag war der Flug wirklich angenehm und äh, super unspektakulär, was gut war. Und jetzt holen wir unser Auto ab und gucken mal, ob das funktioniert. Ach ja, und weil man das auf dem Video ja erstmal nicht sehen kann, äh, eingestiegen sind wir heute Morgen bei 4 Grad, äh, jetzt haben wir 26. Also hier ist definitiv Sommer. So, da sind wir in unserem Mietwagen. Hier sind äh, 1000 Grad drin, ja. weil ähm, ja, der ist nicht weiß, sondern der ist äh, grau. Aber abgesehen davon macht er einen guten Eindruck, klein und kompakt. Ja. Und wir haben die Route eingegeben zu unserer Unterkunft. Los geht's! Mit klein und, und kompakt haben wir ja eine gute Erfahrung gemacht bisher. Was weil der Camper auch klein und kompakt Ach so, ist. Achso, ja, halt fünfmal größer, aber ja. ja. Ähm, Steuer auf der rechten Seite, das ist nicht spiegelverkehrt. Das, ne, in Südafrika, da fährt man links, da ist das Steuer rechts. Äh, hier links schalten. Die Kombination hatte ich auch noch nicht. Ich bin zwar schon im Linksverkehr mit unserem Auto gefahren und ich bin auch schon neun Monate durch Neuseeland im Linksverkehr, aber da hatte ich ein Automatik. Ähm, ja. Ja. Mal gucken, wie das jetzt wird. Äh, los geht's. Ja, ich habe keine Ahnung, wie groß der ist. Ne? Das ist der Unterschied zu unserem Zuhause. Ja, das ist schon ein anderer Schnack, ne? Ja, erster Eindruck auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt. Bekanntermaßen ist das Armutsgefälle oder die Schere zwischen Arm und Reich in Südafrika und gerade in Kapstadt natürlich besonders extrem groß und das zeigt sich dadurch, dass dann hier am Straßenrand, ja jetzt hier nicht mehr, aber gerade ähm, ja dann schon die ersten Slums am Straßenrand zu sehen sind, also Wellblechhütten, äh, noch ein Nöcher, viel Müll. Ja, das ist Fakt, dessen muss man sich bewusst sein. Vom Flughafen bis ins Zentrum sind es 22 Minuten. 
also super nah, das muss man mal sagen. Der Flughafen ist relativ zentral, dafür, dass die Stadt so riesig ist. Ja. Was ist dein erster Eindruck? Gut. Gut? Uh, nice. Nice. Guck mal den Koffer bitte. Crazy. Was für ein Ausblick. So, unser Gepäck ist in der Wohnung. Wir müssen uns jetzt erstmal ein Minütchen ausruhen, hinsetzen, in die Dusche springen und da geht's weiter. So, wir haben uns jetzt hier ein bisschen ausgeruht. Zwar gibt es bei Flügen zwischen Europa und Südafrika ja keinen klassischen Jetlag, da wir hier nur eine Stunde Zeitverschiebung haben. Aber ich kann im Flugzeug eigentlich nie richtig schlafen. Dieses Mal ging es ein bisschen, weil jeder im Grunde eine ganze Sitzreihe für sich alleine hatte, was super war. Aber trotzdem hatte ich die Augen halt nur so zwei bis drei Stunden wirklich zu. Daher lassen wir es heute ruhig angehen und starten dann erst morgen so richtig. Wir haben schon einiges geplant und auch eine ganze Liste gemacht an Dingen, die wir machen wollen. Für unsere Recherche dafür haben wir wieder einmal auch Artikel aus Reisezeitschriften genutzt, die wir über Readly gefunden haben. Und Readly ist auch der Sponsor unseres heutigen Videos. Diejenigen von euch, die uns schon etwas länger kennen, wissen, dass wir jetzt seit fast einem Jahr begeisterte Readly-Nutzer sind. Für uns ist die App ein absoluter Gamechanger. Für alle, die Readly vielleicht noch nicht kennen, Readly ist eine App für digitale Zeitschriften und Magazine, mit der man Zugang zu über 5000 Publikationen hat. Im Grunde wie Spotify, nur eben für Zeitschriften und Zeitungen. Man kann die Promobil lesen, die Reisemobil International, die Autobild für Reisemobile und auch noch ein paar andere Camping-Klassiker gibt es. Aber es gibt auch Zeitschriften wie National Geographic, Rolling Stone oder das Time Magazine. Da ist also wirklich für jeden was dabei. Und es gibt nicht nur die jeweils aktuellen Ausgaben, sondern auch ganz viele Ausgaben aus der Vergangenheit. Und das alles eben digital in einer App fürs Handy oder Tablet. Perfekt also, wenn man auf Reisen ist, auch wenn man mal kein Internet hat, denn man kann die Zeitschriften runterladen und dann später offline lesen. Man kann die Zeitschriften bzw. die App auch global nach Themen und Schlagworten durchsuchen. Wir haben zum Beispiel einfach nach Kapstadt oder Garden Route gesucht und schon bekommt man Artikel aus ganz unterschiedlichen Zeitschriften dazu angezeigt. Perfekt, wenn man sich Input zu ganz konkreten Themen holen will. Wir finden Really echt mega cool und können die App absolut empfehlen. Wenn auch ihr Really mal ausprobieren wollt, gibt es jetzt wieder eine super Aktion. Ihr könnt die App einen Monat lang für nur 99 Cent ausprobieren. Danach kostet Readly 9,99 Euro im Monat und kann jederzeit gekündigt werden. Für das Angebot klickt einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung. Von uns gibt es eine absolute Empfehlung. Wir leben uns jetzt erstmal ein bisschen ein und schmieden gleich noch ein bisschen Pläne für morgen, genießen dabei weiterhin diese traumhafte Aussicht. Und ja, dann geht es auch schon direkt los. Kapstadt, wir kommen. Dranbleiben lohnt sich. So, erste Erkundungstour. Wir fahren zum Signal Hill. Das ist ja, einer der Hügel hier im Stadtzentrum. 
um uns einen Überblick über die Stadt zu verschaffen. Zu gucken, wo wir überhaupt sind. Ja, von da oben soll man einen sehr schönen ja, 360 Grad Ausblick haben. Wir sind sehr gespannt. Mhm. Und wir haben, ich glaube, 27 Grad, keine Wolke am Himmel. Wir haben Sommer. Es ist schön. Es ist wirklich super schön. Ja. Schön hier, sehr warm, sehr sonnig, sehr schön. Ja, holt das schön. Ja, es ja, könnte nicht schöner sein, glaube ich. Ja, Punkt. Möchtest du Paragliding machen? Nein. Brauchst du nicht? Nein. Ist okay. Ist okay. Zur Info, wir sind jetzt zehn Minuten gefahren von unserem Apartment. So schnell ist man hier oben. Und einfach in der freien Natur mit mega guter Aussicht. Ja. Äh, wirklich 360 Grad Panorama. Hinter uns ist der Tafelberg. Vor uns ist die Küste. Kilometer breit. Es ist ultra schön einfach. Voll. Ist richtig gut. Ja. So kann es weitergehen. Ja. Hallo. Hallo. Gefällt sie hier? Ja, sehr gut. Das kann ich verstehen. Das kann ich sehr gut verstehen. Oh Leute, wenn ihr sehen könntet, was wir sehen können, Wahnsinn. Mhm.
Ja, das steht außer Frage. Das ist ein Spot, wo wir, glaube ich, noch mal zum Sonnenuntergang irgendwann hin müssen. Mhm. Weil die geht da unter. Yep. Wir finden, der Ausblick hier vom Signal Hill ist schon Grund genug, mal irgendwann nach Kapstadt zu kommen. Ja. Das ist schon einfach wirklich super schön. Ja. Tina, ist das einer von den Big Five? Ein bisschen zu klein vielleicht. Und jetzt wollen wir schauen, ob wir Pinguine finden, denn es gibt Pinguine äh, ein kleines bisschen außerhalb von Kapstadt, das wissen wir. Wir, wir haben sie ins Navi eingegeben, eine knappe Stunde von hier. Ja. Und ja, schauen wir mal, ob wir heute noch Glück haben, bevor die Sonne untergeht, Pinguine zu sehen. Los geht's. Jetzt haben wir leider doppelt Pech. In acht Minuten macht das Besucherzentrum zu. Wir haben kurz vor fünf. Wir hätten gedacht, dass sie ein bisschen länger offen haben. Deswegen kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Und die Sonne ist weg. Aber wir werden jetzt trotzdem mal hier unten an den Strand gehen, gucken. Vielleicht sehen wir ja doch welche. Ja. Oh, ich sehe auch welche. Ich sehe welche. Tina, sind das Pinguine? Okay, es gibt einen frei zugänglichen Strandabschnitt, wo man auch wohl welche sehen kann. Äh, man kommt eben nur nicht ja, da so richtig rein, äh, wo dann Wege und Pfade und Stege gebaut wurden. Aber ja, auf die Entfernung haben wir schon welche gesehen. Wir gehen mal näher ran. Aber drei Meter Abstand halten. Da sind welche und es sind nicht nur irgendwie zwei, drei, sondern ganz, ganz viele. Und man kann auch so super nah ran. Also ja. ich weiß nicht genau, wozu man da jetzt dann äh, irgendwie 10, 15 Euro Eintritt bezahlen soll. Das müssen wir uns nochmal angucken, weil wir ja. kommen auf jeden Fall auch nochmal hierher. Aber auch so ist das schon richtig cool. Einfach, Mega. die leben hier einfach. Die leben hier einfach. Cool. Der Brillenpinguin ist die einzige in Afrika lebende Pinguinart und gilt als bedroht. In den 60er Jahren soll es noch gut drei Millionen der putzigen Zweibeiner gegeben haben. Inzwischen findet man sie allerdings nur noch an ganz wenigen Brutplätzen. Einer von dreien auf dem Festland ist hier an der Küste vor Simonstown. Am gesamten Küstenabschnitt gibt es insgesamt etwa 3000 Tiere. Die scheinen sich an der Präsenz von Menschen kaum zu stören. Sie gelten viel mehr als neugierig. Und sie finden hier ausgiebige Fischvorkommen, da die Fischerei in der Bucht stark reglementiert und der Boulders Beach Teil eines Nationalparks ist. Freilebende Pinguine aus dieser Nähe beobachten zu können, ist wirklich ein einmaliges Erlebnis.
das ist schon echt surreal. Die Pinguine leben hier halt einfach. Also, ne, hier ist ein relativ schöner Strand und da watscheln die von A nach B und äh, gehen auch mal ins Wasser und ja, laufen an Land so tollpatschig unbeholfen rum, wie man das halt von Pinguinen kennt. Ja. Äh, das war sehr, sehr cool, das mit anzusehen. Wir gehen jetzt nach Hause, weil dadurch, dass es hier eben, dass die Sonne hier nicht mehr her scheint, ist es eben relativ dunkel und gerade wenn man fotografieren, filmen will, ist es ja nochmal ein bisschen relevanter. Aber ja, wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder ja. ein bisschen früher am Tag, wenn die Sonne hier hinscheint und ja, ist ein cooles Erlebnis. Und jetzt äh, ab nach Hause, noch kurz zum Supermarkt. Ja, Möwe. Noch kurz zum Supermarkt und dann ab nach Hause. Mhm. Ich könnte ewig hier sitzen und den Pinguin zu gucken. Die sind aber auch mein Vorteil. Ja, <lacht> richtig gut. Wir haben uns extra für Südafrika noch ganz kurzfristig dieses Objektiv gemietet, damit wir ein bisschen in die Ferne gucken können, sag ich mal. Solche Aufnahmen, ja, solche Aufnahmen machen können, das wäre mit unserem kleinen, süßen Objektiv nicht möglich gewesen. Und ja, das, das kann man machen, wochenweise sich solche Objektive mieten online, ist auch gar nicht mal so teuer. Na gut, kann man drüber streiten. Ich glaube 160 Euro kostet das jetzt für unseren sechs Wochen Aufenthalt. Das ist wert. Wer weiß, wann man schon mal wieder nach Südafrika kommt. Die Möwen sind laut. Hier ist richtig was los. So, jetzt melden wir uns nochmal aus unserem Airbnb. Gestern Abend sind wir dann doch recht müde ins Bett gefallen. Aber ja, dafür, dass wir erst anderthalb Tage im Grunde hier sind, haben wir schon ganz schön viel erlebt, finde ich. Ja, und wir haben noch so viel mehr vor, denn wir werden rund fünfeinhalb Wochen insgesamt hier bleiben. Also ganz schön viel Zeit, um Kapstand, das Umland und noch ein bis zwei weitere Regionen zu erkunden. Zwei Wochen werden wir jetzt erstmal hier in Kapstadt bleiben und mit unserem Mietwagen kommen wir super zum Kap der guten Hoffnung in die Winelands und zu allerhand schönen Stränden. Ja, das werden wir uns jetzt alles ausgiebig anschauen und danach starten wir auf die Garden Route. Das ist eine Panoramastraße an der südlichen Küste Südafrikas entlang, der wahrscheinlich bekannteste Roadtrip in Südafrika. Rund 850 Kilometer von Kapstadt bis nach Port Elizabeth und ja, ein absolutes Highlight für Landschafts- und Naturfans. Und Tiere gibt es da auch zu sehen, inklusive eines Nationalparks mit den Big Five. Das ist nicht der berühmte Krüger Nationalpark. Der liegt äh, in einer ganz anderen Ecke des Landes, ganz im Nordosten an der Grenze zu Mosambik und Simbabwe. Das sind knapp 2000 Kilometer bis dahin. Das ist eine ganz schön weite Strecke und es ist jetzt auch nicht so das budgetschonendste, was man hier machen kann. Deswegen werden wir den auf diesem Trip wohl noch nicht machen, sondern bleiben erstmal bei den Nationalparks hier im Süden. Die haben auch super viel zu bieten und wir sind schon super gespannt und voller Vorfreude, dieses für uns ganz neue Land endlich zu erkunden. 
Aber warum sind wir jetzt hier und nicht in Spanien? Ein Grund sind die Temperaturen, da sind wir ganz ehrlich, schon Ende letzten Jahres, als wir im französischen Regenfest saßen, haben wir uns gewünscht, in wärmeren Regionen zu sein. Und auch wenn es in Spanien ein ganzes Stück angenehmer ist als im Winter in Deutschland, haben wir uns doch noch ein bisschen mehr Sommerfeeling gewünscht. Und in der Recherche sind wir dann irgendwie auf Südafrika gestoßen. Und vor allem die Garden Route hat uns mega gut gefallen. Je mehr wir recherchiert haben, desto mehr Feuer und Flamme waren wir für die Idee, hier einen Roadtrip zu machen. Ja, und wir waren auch schon ganz kurz davor zu buchen und ja, dann kam Omikron und hat uns so ziemlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben dann die ganze Planung direkt auf Eis gelegt, denn in der Phase ja, kam es wirklich nicht in Frage, hierher zu fliegen und uns und vor allem auch anderen äh, diesem zusätzlichen Risiko auszusetzen. Aber wie das bei Corona so ist, hat sich in den letzten Wochen wieder super viel getan und wir waren an einem Punkt oder sind an einem Punkt angelangt, äh, an dem Südafrika kein Virusvariantengebiet mehr ist. Omikron ist im Grunde überall angekommen. In Deutschland steigen die Zahlen rasant, in Südafrika sind sie schon super stark zurückgegangen. Zum Vergleich an dem Tag, an dem wir losgeflogen sind, äh, wurden in Deutschland 180.000 neue Fälle registriert und in Südafrika nur 3.000. Klar, dafür gibt es sicherlich unterschiedliche Gründe. Seien es weniger Tests, sei es die Tatsache, dass die ja, allermeisten Südafrikaner wahrscheinlich schon mal mit Corona infiziert waren. Ich mag das Wort Durchseuchung nicht, aber so heißt es nun mal. Fakt ist, man kann eindeutig sehen, dass die Omikron-Welle hier schon vorbei ist, während in Europa die Fallzahlen gerade erst so richtig losgehen. Südafrika ist gerade in der niedrigsten von fünf Stufen, was die Risikobewertung und die Beschränkungen hier im Land angeht und ja, wir halten das Risiko daher definitiv für moderat. Wir haben uns die Entscheidung zu fliegen trotzdem definitiv nicht leicht gemacht und haben Tag für Tag auf die Zahlen geschaut und versucht die Situation abzuschätzen. Aber aufgrund der gerade genannten Gründe und aufgrund der Tatsache, dass wir inzwischen vollständig geimpft und geboostert sind, haben wir uns dazu entschieden, die Reise anzutreten. Das größte Infektionsrisiko sehen wir auch gar nicht hier im Land. Wir werden ja schließlich nicht in vollgepackten Hotels übernachten und nutzen auch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Am ehesten hätten wir uns wahrscheinlich auf dem langen Flug angesteckt. Aber für die Einreise und um in den Flieger zu kommen, brauchte man einen negativen PCR-Test und Maske tragen muss man ja auch während des gesamten Fluges. Ja. Fakt ist, jetzt sind wir hier und wir freuen uns wahnsinnig darauf, dieses Land ein kleines bisschen zu erkunden. Unsere To-Do-Liste ist lang, aber äh, wenn ihr vielleicht auch schon mal hier wart und Empfehlungen für uns habt und uns irgendwas ganz speziell ans Herz legen wollt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Es gibt ja nichts Besseres als persönliche Empfehlungen. Das Gleiche ist, falls ihr Fragen habt. Wir haben auf Instagram die Tage schon mal eine Fragerunde gemacht und werden das da bestimmt auch nochmal machen. Aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie auch hier unten in die Kommentare schreiben und wir versuchen alles, äh, so weit wir können, zu beantworten. Und nochmal zur Info, Spanien und Portugal sind nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Sobald wir wieder in Deutschland sind im März, geht es mit dem gewohnten Programm aus unserem Van weiter und auch darauf freuen wir uns schon. Ja, absolut. Aber jetzt erstmal Südafrika. Wenn ihr mal eine Postkarte aus Südafrika bekommen wollt, schaut gerne bei uns auf der Webseite vorbei, denn unsere Postkartenaktion läuft nach wie vor und wir ja, freuen uns über jede Unterstützung und über jedes Lächeln, was wir dadurch erzeugen können, sehr. Jetzt kommen wir aber wirklich zum Ende. Wir haben lange genug gequasselt in diesem Video, glaube ich. In den nächsten Videos sollen dann auch wieder Landschaftsaufnahmen im Fokus stehen. Freut uns, dass ihr bis hierhin bis zum Ende dran geblieben seid. Wir senden ganz, ganz liebe Grüße aus der Ferne. Schaut euch Readly an, wenn ihr wollt. Das ist ein wirklich tolles Konzept. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.